Flashbacks. Richtig miese Flashbacks. <lacht> Sie trägt halt ja. natürlich die ganze Zeit ein Trauma mit sich, ne? Und in der Serie ist tatsächlich nicht so sehr drauf eingegangen worden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. You okay? Ich schwelge nur, ne? I do that sometimes. Immer halt, wenn wir diesen kleinen Roboter sehen, werden diese Flashbacks halt ausgelöst. These days were all a bit off. John, he he went to talk to the kids, make sure they're all right, while I watched over you. Sorry about this. John isn't big on people he doesn't know. How are the kids holding up? I don't know. Can't be good. Also, ich denke, dass sie uns jetzt grundsätzlich erstmal freundlich gegenüber gestimmt sind. Deswegen werden wir jetzt mal mit den Kindern Streit anfangen oder die irgendwie provozieren oder so durch irgendwelche blöden Entscheidungen. Hoffentlich. So, let's hope yeah, the best. This is where I apologize for almost shooting you. Emphasis on almost. I was just worried. Don't worry about it. Ist ja nicht passiert. Ist ja nicht passiert. If it makes you feel any better, I'm not a great shot. Ja, sagt die Frau mit dem Bayonet vorne auf dem Ewer. Wunderbar. Muss auch keine gute Schützin sein. His mom's buried there. Oh. You're so back, she just. Ach, du Scheiße. She was sick. Not in the head. Something with her heart. Und du bist ja mit dem Vater und den ganzen kleinen Kindern alleine, Alter. Oh Gott. I never understood that. Die armen Kids, ey. John told them she died in her sleep. Tried to spare them. Not that it helped much. Yeah. If it wasn't for Sam. <laughs> oh. Oh, Greg. I just need more time. Why? No. No. I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Mission, we have to help him. They come in these Too weak. Pull me up. Just stay down, Sam. You're hallucinating, Sam. I. Greg isn't here, okay? <sighs> Sam. Jetzt ist es auch noch wirklich. Wir stecken jetzt an dem Haus mit kleinen Kindern. Das, mm, kann ich gar nicht so ja nicht. Also, muss man kurz mal sagen, irgendwie. Also, oh, letztendlich ist es ja The Walking Dead ein Horrorspiel. Ne? Und es gibt so Dinge in Horrorspielen, die, die, die geben mir wirklich sehr an die Substanz. Das sind halt tatsächlich, wenn Kinder mit involviert sind. Ja, wir, wir haben halt das Szenario, wir haben halt draußen Zombies. Die wollen ins Haus. Und es wird darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich irgendetwas hier auch passieren wird irgendwie und die Kinder in die Fahrer geraten werden. Und ich hoffe wirklich inständig irgendwie, dass ich die auch retten kann irgendwie und nicht, dass die Entwickler von The Walking Dead, und die haben sich schon in den anderen Seasons davor als relativ Schweine erwiesen, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie, weil sie dir halt tatsächlich wirklich lieb gewonnene Charaktere einfach wegnehmen, irgendwie, ja, weil sie die dann halt einfach storybedingt sterben lassen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das jetzt hier nicht mit den Kindern passiert, weil dafür, dafür ist es mir noch zu früh in der, in der Woche. Muss ich mal so sagen, sorry. You gotta fight like hell for what you care about, right? Something that makes all this shit worth it. 
What's that for you? My parents had me, but never seemed to want me around. Sam, though, she... She always did. God, I hated her guts when I first met her. She used to pick on me all the time. Thought she was tough shit. Little did she know, I was tough shit, too. You'd be crazy to stay here, John. This woman normally will... There's no decision to be made on this. I need a word with you. In private. So, er wird uns jetzt natürlich ausfragen, was mit seinem Sohn passiert ist. Und mit seiner Tochter. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir wirklich so ehrlich wie möglich sind. Aber ich würde tatsächlich nicht erwähnen, irgendwie, dass Sam so ein bisschen, ich sag mal, für Gregs Tod mitverantwortlich ist. Irgendwie, weil sie halt den Bruder in eine Situation gebracht hat, die dazu geführt hat, wie sie jetzt ist. Okay. Do you have children? Hm, genau die falsche. I do. Two little girls. know the day my wife died. Her heart gave out. Sam found her. She... She passed in her sleep. Yeah, this we buried her so the boys now. wouldn't have to see her like that. The snow... It covered her grave. Erased it. Like she'd never been there at all. I'm really sorry for your loss. Thank you. I've tried to focus on our kids, but the past, it always seems to find you. Ever since Sophia, I've tried to keep our family from harm, but we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's... I could really use your help. Your friend Pete told me all about Norma, about what happened. If she finds us, we wouldn't stand a chance. But you seem like someone who can hold their own. You've got a good thing going here. Safe house. Nice family. It's more rare than you know. I'll see what I can do. Thank you. Can we really help? I don't know. Children shouldn't have to see this. Greg. Never turned into one of these things, did he? Are those whatever they are? Mr. Lügen, er hat sich natürlich verwandelt. Nein, er ruht in Frieden. He was Greg until the end. Wir mussten ihn natürlich töten, weil er sich ihn verwandelt hat, ne? Mach da die Tür nicht auf, man schmeißt er doch oben rüber. Mach die Tür zu. Sorry. I'm trying to keep it together. Mm. But what if you just found out your daughters were dead? Oh. And you weren't there. And you know the miles away, safe and sound. How would you feel? No stop blame. Kids need you to stay strong. You. You're right. I'm all they have. Oh, verdammt es! Oh Gott! Hey, Kippel. Oh, nee! Oh, und das meine ich halt irgendwie. Das ist. Oh, diese Entwickler. Ah, wir sind aus einer Siedlung geflohen. Und die sind uns gefolgt. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Hm. Runter, hier runter, hier runter. 
Schnappt ihr die Kinder, versteckt euch. Oh Mann. So, können wir irgendwas machen. Achso, wir können rausschauen. Ja, bleibt unten, bleibt. Zurück, 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 zurück. So, wir haben nur eine kurz... Okay, wir müssen uns entscheiden, wie wir jetzt hier angreifen. So, Leute, jetzt bitte aufpassen, ihr seht, The Walking Dead ist eh erwachsen. Oh! Aber es, es wird unangenehm, es wird auch blutig. Irgendwie ist es sehr brutal, das Spiel. Und sehr explizit. Oh, was? Ich meine, er hat eine Machete im Rücken zu stecken. Dafür steht dann ein Zug. Ah! Oh, holy moly, Alter. Ach, ich brutal. Ich brutal. Das ist, das ist einfach sehr heftig. Oh, oh, nein, 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 nein. Los, beeilt euch. Oh Gott. Was? Ah. Ja, jetzt kriegt er halt sauer der Penner. Oh, Alter. Oh, was ist das für ein Arsch doch, Alter? Los, schnapp dir den Spaten. Gib ihm. Was wird nicht mit dir machen? Mich schon. Mm, los, schnell, 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 schnell. Oh, Schulter ausgekugelt. Oh, <lacht> komm. Oh. Finster. Ist finster. Alter. Oh, komm, Alter. Das ist, das ist, das ist schon mal jetzt eine neue, neue Level hier. In den Walking Dead Staffeln. Alter. Dead yet. You. Ja, schnell mal selber einkugeln, wa? Also ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal eine ausgekugelte Schulter hatte. Ich hatte schon mal eine. Und ich hätte sie mir nicht alleine einrenken können. So mal ganz locker. So, knickknack. Wieder drin. Ah, das ist auch eine Nummer, Alter. Oh Gott. Du musst ja die komplette Hand, muss ja alle gebrochen sein. Ah, vom Gerät. Okay. How'd you find the house? You know, I probably never would have. Except you left a trail of walker parts right to the front gate. Ex like some fucked up fairy tale. Hmm, okay. Randall? Randall, are you getting this? You, uh, wanna get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk. Ganz kurz mal für die Leute, die jetzt dazugekommen sind. Ähm, diese Spielreihe zeichnet sich darum, äh, darauf, äh, also zeichnet sich aus, <lacht> indem du ständig Entscheidungen treffen musst, die Konsequenzen haben innerhalb des Spielverlaufes. Das heißt, du kannst dich am Anfang des Spiels ähm, für etwas entscheiden, was dir sehr trivial vorkommt. Ja, irgendwie, nimm jetzt anstatt eine Taschenlampe ein Fernglas zum Beispiel. Ähm, drei Stunden später hättest du vielleicht in einer Situation eine Taschenlampe gebraucht, um jemanden zu retten. Um zu zeigen, wo Licht ist oder irgendeine Ahnung, wo eine Tür ist oder so. Ne? Wenn du aber das Fernglas genommen hast, 
stirbt eventuell eine Person später. Ne? Und jetzt haben wir eben die gleiche Situation. Wir haben uns quasi mit unserer Machete gegen die Zombies gewehrt. Irgendwie. Wir haben ein paar getötet. Hätten wir das jetzt nicht gemacht und wären eventuell anders ins Haus gekommen, hätten die vielleicht uns nicht gefunden. Und so funktioniert halt The Walking Dead. Du musst halt immer Entscheidungen treffen und du musst mit den knallharten Konsequenzen leben. Und die sind am Anfang echt nicht ersichtlich. Ja, wenn du halt denkst, so, okay, das ist, das ist, ich würde mich moralisch für entweder A oder B entscheiden, ist das nachher genau das Falsche, was nachher zu einer totalen Katastrophe führen könnte. Und das macht es sehr spannend. Okay. Und das ist, also das ist wirklich das, das Markenzeichen von Telltale Games. To her, Michelle. Don't make the same mistake again. Where the hell are you? Yeah. You heard her. Randall needs to check in. So, wir müssen mal gucken. Vielleicht kriegen wir ihn. Oh, nee. you know, this feels mighty familiar. Except you're there. And I'm here. So, Miss Schoen. What do you want me to say to her? On account of me hoping to avoid more broken fingers. Your wish is my command. Like she said, check in. Mm. Let her know you're fine. Yeah, yeah, I got it. I'll play nice. Buta? Hey, Norma. Randall, are you all right? Yeah, yeah, everything's fine. I thought something had happened. Where the hell have you been? With Michonne. She's not the best host, if you can believe that. Killed two of our own. Got me hostage in a house. Southwest of the tower. Hey! I wasn't finished yet. I was doing what you said, Michelle. Hat er verdient. Hat er verdient, der Penner. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Randall? I lost you. What, what were you saying? Clever girl, huh? Normal will know something's wrong soon enough. And if I can find you, <sighs> she'll find you. You know, this alone time, you and me together, it's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. Also ihr seht, was das für ein dufter Typ ist. Deswegen habe ich tatsächlich nicht so viel Mitleid mit ihm. Die Kinder auch, ja? Okay. Ich würde sagen... Der Impuls ist echt da, in den Schädel einzuschlagen, aber... Not until Norma gets here and I skip bare ass free out the front gate. And that will happen. Michonne. Well, hey now. Don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. <laughs> Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Yeah. Got a big hole there now. Michonne? Ist das wahr? Bitte sag mir, er ist mit uns mit uns. Sam, ich bin... Ich bin sorry. Nein! 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 James! Oh. Ich habe meinen Vater getötet. Dann warum ist dieser Sohn von Bitch tot? First good question asked all night. Michonne's just been fumbling around like a bear cub fucking a football. Randall has more value if he's alive. Gives us something to bargain with when Norma gets Listen here. Listen to me. That won't work. They only bargain with bullets. All she wants is her brother back. That's it. We're out of the equation. You need to kill him, or I will. Norma kann ich tatsächlich noch überhaupt nicht einschätzen. Also die Schwester von Captain Schraubstock. Well, 
I ain't had the bell of the ball. Well, maybe that's you. Because when this dance is over, you're fucked. Kill me, and Norma hunts you down until you're all dead. Fucked! Let me live, and I do even worse. Ja. Pest und Cholera, wunderbar, schön. You can rise above all that. Er will uns jetzt provozieren. Er will uns einfach nur provozieren. Weil er weiß, dass er wirklich ein wertvolles Druckmittel ist. There's only this shit every day until you die. Then you know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. If you got a point, get to it already. On my way, darling. <lacht> This is the world your kids are dying in, Michelle. <lacht> or dying in, or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about that. By the way, they're suffering. And mommy isn't. We all have our demons, honey. Some are on the inside. Some are sitting right in front of us, wondering what kind of a mother. Ah, er will doch bloß, er will doch bloß, der Penner. Er will doch nur, der Arsch. Guess. Hallo, wir wollen den Schraubstock nicht vergessen. Ja, wir wollen noch mal eine Runde drehen. <lacht> Nochmal einmal dabei sein. Ich weiß nicht, Oma, ob das ist. Ich glaube nicht, dass das der beste Weg ist. Ich glaube, wir haben jetzt Akt 2. Wir haben Akt 2 jetzt gerade geschafft. Jetzt kommt noch ein Akt und dann haben wir das Spiel durch. Also, diese Miniseason. Mmh. Das demnächst steht. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. You wanna believe all lives and all this. Okay, sie sind auf jeden Fall, sie finden uns am Haus. Das war eigentlich klar. It's true. Things always fall apart. But we're the ones who bring them down. Okay, hier kriegt ihr nochmal ganz kurz einen kleinen, eine kleine Rückblende, was geschehen ist. Ja, das ist Greg. I'm not leaving you behind. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. Ja, das ist der Ort, aus dem wir geflohen sind und den wir irgendwie auch in Schutt und Asche hinterlassen haben. Ne? Also ist natürlich klar, die sind richtig pissed auf uns. Norma caught me. I didn't think she was going to, but she, she, she let me go. Michonne, what is it? Können wir uns vielleicht sogar mit Norma auf den Konsens eingehen? Boah. Es wird halt immer betont, wie, wie tatsächlich doch eigentlich, naja, ich sag mal, wie, wie beschreibe ich es am besten? Wie 
vernünftig Norma yes. eigentlich ist. Der Bruder war halt tatsächlich immer so ein bisschen der Typ, der so ein bisschen, ja, außer Art geschlagen ist. Your funeral. Oder vielleicht endet das auch alles an einem riesengroßen Blutbad, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es jetzt sehen. Oh Gott, sind das... Ach du Scheiße. Zwei Wochen früher. You're not thinking about jumping. Because if you do, I'm gonna have to come in after you. Not looking forward to that. Water's gonna be an ice bath. Really? You'd come after me? You're one of us now. And I can't be the only brains around here. Hier schon lest, wir wohnen von einer Gruppe von Leuten aufgenommen, die hier mit so einem Segelboot unterwegs sind. So hat quasi das Spiel angefangen. Ich glaube, die Leute sind alle wirklich in Ordnung. Coffee will warm you up. Mm, na, für sie ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht der beste Becher. <lacht> God damn, Oak. You can't call it coffee when more than half's whiskey. <lacht> <lacht> you sound like my ex-wife. She was more of a rum girl. Hey, Sidney, did you hear the one about the kittens who took over the boat? What? Kind of nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. A lot of fat and happy people. But then, a young girl got taken. We followed a trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. All ten of us went in. Only I came out. You did the right thing. And it got my brother killed. The right thing can kiss my ass. A few weeks later, I came across Pete, ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions, didn't turn me away, just welcomed me in. Pete's a good goddamn egg in a rotten world. I don't always get Pete, but I'm glad people like him still exist. I'll drink to that. Well, I think Berto's little routine is winding down, so we can finally play cards. Ja, auch dadurch zeichnet sich auch The Walking Dead aus, ne? Durch durch viele ganz sympathische Charaktere und so kleine Momente wie den hier zum Beispiel. Das die Serie. So, it'd be the most unique game of go fish you've ever played. Yeah, do me in. Sounds like a challenge. You might regret it when I win that machete of yours. 